அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஆன்லைன் மீடியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம இன்னைக்கு அக்டோபர் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல என்ன மாதிரியான முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் மட்டும் இருக்குன்னு நாம பார்க்காம அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் புக் கண்டென்ட் அப்புறம் அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்புறம் ப்ரீவியஸ் டேல நாம என்னடா படிச்சோம் அப்படின்ற ரிவிசன் செஷன் எல்லாத்தையும் நாங்க ஹோலிஸ்டிக்கா நம்ம கிளாஸஸ்ல டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் வாங்க இன்னைக்கு என்ன மாதிரியான தகவல்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அதற்கு முன்னால என் நண்பர்களுடைய ரிவிஷன் ஹேபிட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் விதமாக நேற்று நாம என்ன படிச்சோமோ அது சார்ந்து இங்கு மூன்று இமேஜஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மூன்று இமேஜஸ் சார்ந்து நாம என்ன படிச்சோம் அப்படின்றது ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டியும் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துட்டு கரெக்டான ஆன்சரை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிடுங்க வாங்க இனக்கான முதல் டாபிக் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இனக்கான ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துல முதல் சூரிய சக்தி நகரமாக எந்த நகரத்தை மாற்றுவதற்கான பணி தற்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ சூரிய சக்தி நகரம்னா என்னன்றதும் நமக்கு இன்னைக்கு தெரியணும் அது போக இப்ப உத்தரப்பிரதேசத்துல எந்த நகரத்தை சூரிய சக்தி நகரமா டெவலப் பண்றாங்க அதுவும் நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா அப்போ இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை என்ன ஆப்ஷன் சி அயோத்தி அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா அப்ப மேற்கூறிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்ல வர்றாங்க சி ஆப்ஷன் ஏல இருக்கக்கூடிய லக்னோ சொல்றாங்க அடுத்த வருஷம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல குடியரசு தின இராணுவ அணிவகுப்பு அப்படின்றது நடக்கும்ல இது எங்க நடக்க போதா நம்மளுடைய லக்னோல நடக்க இருக்கு அப்போ இதற்கு முன்னால டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்டுக்கு முன்னாலலாம் இந்த இராணுவ அணி வகுப்பு அப்படின்றது ஒன்லி டெல்லியில மட்டும்தான் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அதற்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்ல தான் அதை சேஞ்ச் பண்ணி பெங்களூர்ல முதல் முறையாக நடத்தப்பட்டது இப்ப அடுத்த வருஷத்திற்கான பிளேஸ் எதை மாட்டிருக்காங்க லக்னோவா சூஸ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அதை நாம ரிவைஸ் பண்ணிட்டாச்சு அடுத்த விஷயம் வாரணாசி வாரணாசி உத்தரப்பிரதேசத்திலேயே மூன்றாவது சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது பியூ டேஸ் முன்னாடி தான் இந்திய பிரதமர் அவர்கள் தான் நாட்டி வச்சாங்க ஓகேங்களா அப்ப கூட ஆஹ் கிரிக்கெட்ல ஜாம்பவான திகழக்கூடிய சச்சின் டெண்டுல்கர் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அப்ப வாரணாசியில இந்த கிரிக்கெட் அரங்கத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு விஷயம் நம்ம படிச்சோம் அதுக்கப்புறம் ருபாய் திகா ருபாய் திகா சார்ந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி படிச்சோம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் நிலத்துறைமுகம் லேண்ட் போர்ட் இந்தியாவிலேயே பதிமூன்று தாங்க இருக்கு இந்த நிலத்துறைமுகம் உத்தரப்பிரதேசத்துல முதல் முறையாக ருபே திகா அப்படின்ற இடத்துல வந்து ஓபன் பண்ணி இருப்பாங்க ஓகேங்களா அதையும் நாம ஞாபகப்படுத்திட்டாச்சு இப்ப நாம இங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் உத்தரப்பிரதேசத்துல முதன் முதல்ல சூரிய சக்தி நகரம் அப்படின்ற ஒண்ணு உருவாக்குறாங்க அது எந்த நகரத்துல உருவாக்க போறாங்க அயோத்தி அப்படின்றது படிச்சிருக்கு ஓகேங்களா சரி சூரிய சக்தி நகரம்னா என்னப்பா அது நமக்கு தெரியணும்ல அதுக்கு என்ன டெபினிஷன் அப்படின்றத பார்க்கலாமா சூரிய ஆற்றல் கொள்கையில சொல்றாங்க நேஷனல் சோலார் பாலிசியில ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க இதுக்கான டெபினிஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரம் மூலம் பத்து சதவீத மின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் நகரம் சூரிய சக்தி நகரம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேங்களா அப்போ இப்படி ஒரு நகரத்தை தான் உத்தரப்பிரதேசத்துல அயோத்தியில முதல் முறையாக உருவாக்க இருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம படிச்சோம் அப்போ ஊப்பில என்ன சொல்றாங்க சூரிய ஆற்றல் கொள்கை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுல வெளியிடப்பட்டதுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நொய்டா மற்றும் பதினாறு நகராட்சி பகுதிகளை சூரிய நகரமாக மாற்றுவதுதான் அதோடைய பிரைமரி அப்செக்டிவ்ஸ் ஆக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் இப்போ அயோத்தியிலதான் சூரிய நகரமாக மாற்றுவதற்கான பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு விஷயம் படிச்சோம் சரி அப்ப சூரிய நகரமா மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான பணிகளை மேற்கொள்வாங்க சூரிய சக்தி பூங்காவ அமைப்பாங்க அதோடைய கேப்பபிலிட்டி என்ன சொல்றாங்க நாற்பது மெகாவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு பூங்காவ அங்க அமைப்பாங்க அது எங்க அமைய இருக்கு அப்படின்னா ஜரையு நதிக்கரை பக்கத்துல அமைய இருக்கு அப்படின்னு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த சூரிய பூங்காவை நிறுவிய நிறுவனம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்டிபிசி அதாவது நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த நேஷனல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷன் எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் காலகட்டத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு தெரியும் சோ அந்த நிறுவனத்தின் மூலமாக தான் சூரிய சக்தி பூங்கா அப்படின்றது அமைக்கிறாங்க இந்த சராயு நதிக்கரை ஓரமாக கேப்பபிலிட்டி ஃபார்ட்டி மெகா வாட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சூரிய சக்தியால் இயங்கக்கூடிய தெரு விளக்குகள் அதுக்கப்புறம் சூரிய சக்தியால் இயங்கக்கூடிய மின் வாகனங்கள் அப்புறம் அந்த சூரிய சக்தியால் மின் வாகனங்களுக்கு சார்ஜ் ஏற்கக்கூடிய சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ்கள்
அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சூரிய சக்தி மரங்கள் அப்படின்றது உருவாக்கப்படுது கீழே மக்களுக்கு நில் தருவதற்கு அட்வான்டேஜாகவும் போயிடுது மேல என்ன ஆகுது மின்சாரத்தை அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கேபபிலிட்டி இந்த சூரிய சக்தி மரங்களுக்கு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோவாட் மின்சாரத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மரங்கள் நாற்பதும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிலோவாட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மரங்கள் பதினெட்டும் இங்க கட்டமைப்பு செய்யப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் விவசாய பொருட்களுக்கான குடோன் ஓகேங்களா அதாவது குளிர்பதான கிடங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோல் ஸ்டோரேஜ் கேம்ப் அது வந்து என்ன பண்றாங்க உருவாக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு மில்லியன் ஆறு மெட்ரிக் டன் சாரி ஆறு மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா விவசாய பொருட்களை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இதெல்லாம் எங்க பண்றாங்க அயோத்தியில பண்றாங்க அப்போ இதெல்லாம் பணியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கிறதுனால உத்தரப்பிரதேசத்திலேயே அயோத்தி தான் முதல் சூரிய நகரமாக திகழ இருக்கு அப்படின்னு விஷயங்களா படிச்சிருக்கு ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு புக் கண்டென்ட் இதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவில சோலார் பவரை என்ஹான்ஸ் பண்ணும் விதமாக தான் சூரிய நகரம் அப்படின்ற திட்டம்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா அதற்கான கொள்கை எல்லாம் மத்திய மாநில அரசாங்கம் உருவாக்கி அதுல நகராட்சிகள் பல்வேறு நகராட்சிகளை சூரிய நகரமாக என்ஹான்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உலக அளவுல சூரிய ஒளி பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை தூண்டும் விதமாக நிறைய விஷயங்களை பண்றதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உலகளாவிய சூரிய ஒளி கூட்டணி அப்படின்றது ஒண்ணு உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்தியாவால் முன்னெடுக்கப்பட்ட கூட்டணி ஆகும் அப்ப இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட் முன்னெடுத்திருக்காங்க டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் நவம்பர் டிசம்பர் காலகட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பு ஓகேங்களா அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர் நாடுகள்னா ஐநாவை சார்ந்த உறுப்பினர் நாடுகள் இதுல இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்போ நூத்தி இருபத்தி இரண்டு நாடுகள் இந்த கூட்டமைப்புல இருக்கதா சொல்றாங்க இந்த நாடுகள் மேக்சிமம் கடக மற்றும் அச்சரகைக்கு பக்கத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நாடுகளாக இருக்கு ஏன் அங்கதான் சோலார் பவர்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கும் சோ அங்கதான் வந்து சூரிய ஒளியே என்ன பண்ண முடியும் மின்சாரமாக மாற்றக்கூடிய வல்லமை படைத்த நாடுகள் தான் இதுல கூட்டணியாக வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா சரி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சூரிய ஒளி வெப்ப நாடுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த உறுப்பு நாடுகள் எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க ஓகேங்களா அப்போ பாரிஸ் பிரகடனத்துல குறிப்பிடப்பட்ட மாதிரி புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளங்களை என்ஹான்ஸ் பண்ணுவதற்கு இந்த கூட்டணி அப்படின்றது உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் சூரிய ஆற்றல் மூலம் ஆயிரம் ஜிகாவாட் மின் சக்தி உற்பத்தி செய்வது உலகளாவிய சூரிய ஒளி கூட்டணி அமைப்புடைய முதன்மை இலக்காக பார்க்கப்படுது ஓகேங்களா எவ்வளவு தௌசண்ட் மெகாவாட்ஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆயிரம் பில்லியன் டாலர் முதலீடுகளை திரட்டுவது இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள சாத்தியப்படுத்தணும் அப்படின்றதையும் இலக்கா வச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஏன் சோலார் பேனல் அப்படின்றது அமைப்பதற்கு நிறைய காஸ்ட் தேவைப்படுவில் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் டிவலப்டு கண்ட்ரி டிவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்கு இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்றதுக்கு பணம் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அதை திரட்டணும் அந்த நிதி திரட்டுவதற்கும் அதோடைய அல்டிமேட் பிரைமரி அப்செக்டிவ்ஸா பார்க்கப்படுது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உலகின் மின் தேவையை இந்த சூரிய ஆற்றல் மூலமாக தயாரித்த மின்சாரத்தை வச்சு பூர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்றது எங்களுடைய இன்னொரு இலக்காக பார்க்கப்படுது இதன் மூலம் மின்சார விலையை குறைவாகவும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா விநியோகம் செய்ய முடியும் அதற்கான திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டது இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் இருக்குல்ல உலகளாவ சூரிய ஒளி கூட்டமைப்பு சோ இவங்களுக்கான தலைமையகம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்தியாவில குருகிராமில இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் ஆறு முதல் இது செயல்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த உடன்படிக்கை அப்படின்னு சொன்னா ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா பன்னாட்டு அரசுகளுக்கு இடையிலான அமைப்பாக இந்த இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் திகழ்ந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஓகேவா உலக அளவுல சோலார் பவர்ஸ வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும் விதமாக என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் இதுல நம்ம பார்த்திருக்கோம் பர்டிகுலரா பாரிஸ் கான்பரன்ஸ்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான முன் நடவடிக்கைகளாக பார்க்கப்படுது இந்த இந்தியன் சோ சாரி இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் அமைப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த நாடு எதுன்னு கேட்டா இந்தியாவை தான் சொல்லணும் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இதுல என்ன சொல்றாங்க இந்திய மாநிலங்களிலேயே தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய திறன் படைத்த ஒரு நாடு அதாவது மாநிலம் அப்போ எந்த இதுல திறன் படைத்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சி புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளங்களை உற்பத்தி பண்ணுவதுல தமிழ்நா
உயர்தர பாதுகாப்பு குழுவினருக்கு பாதுகாப்பு அமைக்கும் வகையில இந்த மூதோல் நாய தேர்வு செஞ்சாங்க அப்படின்ற சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஆஹ் அதுக்கப்புறம் டெல்லி டெல்லியில என்ன பண்ணோம் ஒரு நாய்க்கு அவார்டே கொடுத்தாங்க எந்த நாய்க்கு ஜூலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாய் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் தோஸ்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ கையில் எடுத்தாங்க துருக்கியில நிலநடுக்கம் அப்போ வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணக்கூடிய போர்ஸாக சிஏபிஎஃப் போர்ஸ் எல்லாம் நிறைய போயிருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஜூலின்ற டாக் வந்து நிறைய உயிர்களை ரெஸ்கியூ பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜூலி டாக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவார்ட்ஸே கொடுத்துருப்பாங்க டெல்லியில் ஓகேங்களா அதை ஞாபகப்படுத்திடுச்சு அடுத்த விஷயம் உத்தரப்பிரதேசத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மிக கொடூரமான நாய்கள் அதாவது வளர்க்கக்கூடிய நாய்களே வளர்ப்பினர்களை கடிச்சிருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிட்புல் அதுக்கப்புறம் ராட் வீலர் சொல்லி இந்த மாதிரி வகையான நாய்களுக்கெல்லாம் தடை அப்படின்றது விதிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நாம இங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழாவது தேசிய அளவிலான நாய்கள் கண்காட்சி தற்பொழுது தமிழ்நாட்டுலதான் நடைபெற்றிருக்கு அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம் ஓகேங்களா சரி அப்போ தமிழ்நாட்டுல எங்க நடைபெற்றது மதுரையில தமுக்கம் மைதானம் அப்படின்ற இடத்துல நடைபெற்றிருக்கு அப்ப கலந்து கொண்ட நாய் இனங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி ஐந்து வெளிநாட்டு நாய் இனங்கள் கட கடந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பத்து வகையான நாட்டு இன நாய்களும் கலந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ அப்ப கண்காட்சியோட நோக்கம் என்ன எதிர்க்கு இப்படி ஒரு கண்காட்சி நடத்தப்படுது அப்படின்னா நாட்டு இன நாய்கள் வளர்ப்ப மேம்படுத்தணும் அது போக நாட்டின நாய்கள் குறித்து விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த கண்காட்சிக்கு நடுவர்களை எங்கிருந்து தேர்வு செஞ்சிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜப்பான் போன்ற நாடுகள்ல இருந்து தேர்வு செஞ்சிருக்காங்க அப்போ இந்த நாயுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு இந்த நாயுடைய கலர்ஸ் எப்படி இருக்கு இந்த நாய் வந்து சொல்றத ஒபே பண்ணுதா இந்த நாயுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் செக் பண்ணி அந்த நாய் சிறந்த நாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிசுகள் வழங்குவாங்க ஓகேங்களா அப்போ சிறந்த நாயாக இப்ப தேர்வாகி இருக்குது எந்த நாய் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா சிப்பிப்பாறை வகையை சார்ந்த ஒரு நாய் தான் தேர்வாகி இருக்குன்னு கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த சோபிகா அப்படின்னு சொல்லி ஏழு வயது சிறுமி வளர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அப்போ இந்த உரிமையாளருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பரிசுகள் வழங்குவாங்க அது தங்க நாணயமாக கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா இப்ப நாம இங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழாவது நாய்கள் கண்காட்சி அது தேசிய அளவிலான நாய்கள் கண்காட்சி தமிழ்நாட்டுல மதுரையில நடைபெற்றிருக்கு அப்படின்னு விஷயம் பார்த்திருக்கோம் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சி இந்த விலங்குகள் சார்ந்தே தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வியன்னாவில சோகன் விரம் அப்படின்ற நகர்ல மிக பழமையான மிருக காட்சி சாலை அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுங்க அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பழமையான ஒரு மிருக காட்சி சாலைன்னு சொல்லுங்க இந்தியாவில முதல் மிருக காட்சி சாலைன்னு எது சொன்னாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டு பரக்பூரில் நிறுவப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இப்போ நாய்கள் கண்காட்சி சார்ந்து பார்த்தனால இந்த மிருக காட்சி சார்ந்த விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணிட்டு வருவாய் சொல்லிட்டோம் அடுத்த விஷயம் இன்னொன்னு சொல்றாங்க இங்கிலாந்து நாட்டின் லண்டன் மாநகர்ல தெருவில் அப்போ தெரிஞ்ச குதிரைகளை பராமரிப்பதற்காக ப்ளூ கிராஸ் அப்படின்ற நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மே பதினைந்து அன்று லண்டன் மாநகரின் விக்டோரியா என்னும் இடத்தில் முதலாவது விலங்கு மருத்துவமனை திறக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதெல்லாமே நம்ம அனிமல்ஸ் ரிலேட்டடாவே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சோ ப்ளூ கிராஸ் அப்படின்ற அமைப்பு என்ன பண்ணுவாங்க சி பராமரிப்பு இல்லாத விலங்குகள் எடுத்து அதை பராமரிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் ஒரு என்ஜிஓ அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்ப அந்த என்ஜிஓ எப்படி தோன்றுச்சு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துட்டு வச்சுக்கீங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் டே கொஸ்டின் அப்ப இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல லம்பிரேக் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லிட்டாங்க ஒரு விலங்கு ஓகேங்களா கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த கூற்று லம்பிரேக்கு பொருத்தமாக அமைந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இது எதுக்கு பொருத்தமாக இருக்கு கடலில் வாழக்கூடிய விலங்கு முட்டையிடுவதற்காக நதிக்கு செல்லும் வலசை போகும் அதாவது மைக்ரேஷன்ஸ் ஓகேவா அப்ப இது கரெக்டா அப்படின்னு கேட்டா இது மிகவும் சரி அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா இது வந்து எண்டோ பாரசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அக ஒட்டுண்ணி அப்படின்னு இல்ல அப்படின்றது தப்பு ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு விலங்குகளும் <laughs> எங்க கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டே ரெண்டு மாவட்டத்தோடு தொடர்புடையது அந்த ரெண்டு மாவட்டம் என்னன
எந்த நாட்டிற்கான கப்பல் சோதனை முட்டம் தற்பொழுது நடைபெற்றுள்ளது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்போ நம்ம நாகப்பட்டினத்துல இருந்து ஒரு நாட்டிற்கு சுற்றுலா பயணிகளை எடுத்து சொல்லக்கூடிய கப்பல் சோதனை ஓட்டம் தற்பொழுது நடைபெற்றிருக்கு அது எந்த நாட்டுக்கு பா சுற்றுலா பயணிகளை அலோவ் பண்றாங்க நம்ம இந்தியால இருந்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இலங்கைக்கு சுற்றுலா பயணிகள் நாகை மாவட்டத்தில இருந்து போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இலங்கையில இருக்கக்கூடிய காங்கேஷன் துறைமுகம் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கப்பல் ஓகேங்களா அப்ப பயணிகளை ஏற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு கப்பல் அப்ப இந்த கப்பல் வந்து கூடிய விரைவில் நடைமுறைக்கு வருது செவ்வாய்க்கிழமை தான் நடைமுறைக்கு வரப்போகுது அதற்கான சோதனை ஓட்டம் அப்படின்றது இப்ப பண்ணி பார்த்திருக்காங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா சரி மேற்கூறிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஒரு நாட்டுடைய பார்டர் ஷேரிங்ஸ் பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ மியான்மாருக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மோர் தென் தேர்ட்டி தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் பதிமூன்று ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேல ரோட்வேஸ் அப்படின்றது டெவலப் பண்றாங்க இந்தியா மியான்மார் தாய்லாந்து இந்த மூன்று நாடுகளை இணைக்கும் வகையில ரோட்வேஸ் அப்படின்றது டெவலப் பண்றாங்க இன்னும் ஸ்டில் ப்ராசஸ்ல தான் இருக்கு இன்னும் முடியல ஓகேங்களா அத கூட நம்ம வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சொல்லியிருப்பாங்க மியான்மார்ல ராணுவ ஆட்சி அப்படின்றது போயிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ப்ராசஸ் இன்னும் கையில இருக்கு இல்லைன்னா இந்நேரம் முடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவில வந்து எந்த மாநிலத்துல கனெக்ட் பண்றாங்க மணிப்பூர்ல கனெக்ட் பண்றாங்க மோரே அப்படின்ற இடத்துல இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் சோ நம்ம அதை ரிவைஸ் பண்றாச்சு அடுத்த விஷயம் மாலத்தீவ் மால்டீவ்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் லொக்கேஷனான ஒரு பிளேஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலான லொக்கேஷன்ல இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் வந்து ஒண்ணு அங்க வரக்கூடிய அரசியல் சூழ்நிலை சைனாக்கு ஃபேவரா இருக்க மாதிரியும் இல்லைன்னா வந்து இந்தியாவுக்கு ஃபேவரா இருக்க மாதிரியும் தான் வருவாங்க இப்போ அங்க அதிபர் தேர்தல் முடிஞ்சது ரீசன்ட் டேஸ்ல அங்க சைனா கோ ஃபேவரான ஒரு ஆள் வந்து இப்ப என்ன பண்ணிருக்காரு வின் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் மொய்சு அப்படின்றவர் வின் பண்ணிருக்காரு அடுத்த விஷயம் இந்தோனேசியா அதாவது இந்தோனேசியா கம்போடியா மலேசியா போன்ற தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்ல நாம வந்து கருத்தில் கொள்வதற்கா கிழக்கு நோக்கிய கொள்கை அப்படின்றத நாம வடிவமைச்சிருக்கோம் சோ அந்த நாடுகளுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நாம கல் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஆசியன் கூட்டமைப்பு இந்த தடவை கூட இந்தோனேஷியால தான் நடைபெற்றது ஜக்கார்த்தா அப்படின்றது நடைபெற்றது அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அதை நாம ரிவைஸ் பண்ணிட்டாச்சு அப்போ இங்க நாம என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம நாகை மாவட்டத்துல இருந்து ஒரு நாட்டிற்கு சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றி சொல்லும் கப்பல் அப்படின்றது கூடிய விரைவில் தொடங்க இருக்காங்க அதற்கான சோதனை ஓட்டம் தற்பொழுது நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு அது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா எந்த நாடு இலங்கைக்கு ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து இது சார்ந்த விவரங்கள் என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் இணைக்கும் பகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காங்கேஷன் துறைமுகத்தை இணைக்குது ஓகேங்களா நாகை துறைமுகம் ஒரு நடுத்தர வகையான துறைமுகம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே நடுத்தர வகையான துறைமுகம் நாகைப்பட்டினத்தில் இருக்கக்கூடிய துறைமுகம் தான் மூணு பெரிய துறைமுகம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஒன்னு சென்னை எண்ணூர் துறைமுகம் இன்னொன்னு தூத்துக்குடி துறைமுகம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்றத நீங்க சொல்லிருங்க இது உங்களுக்கான கேள்வி ஓகேங்களா அடுத்து பயணிகள் போக்குவரத்து தொடக்கம் எப்போ அக்டோபர் பத்துல வந்து தொடங்கி வைக்க போறாங்க நாளைக்கு தான் தொடங்கி வைக்க போறாங்க சோ இதற்கான சோதனை ஓட்டம் தற்பொழுது நிகழ்த்தப்பட்டது அதற்கு தலைமையேற்றது யார் அப்படின்னா கேப்டன் பி ஜி பி சார்ஜ் என்ன பண்ணாரு இதுல தலைமையேற்று நடத்தினார் பதினோ பதினான்கு ஊழியர்கள் அப்படின்றவங்களும் அந்த கப்பல்ல சென்றாங்க சோதனை ஓட்டம் அப்படின்றது மூன்று மணி நேரத்துல நிறைவுற்றது அதாவது நம்ம நாகப்பட்டினத்துல இருந்து இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய காங்கேஷன் துறைமுகத்தை மூன்று நேரத்துல மூன்று மணி நேரத்துல நம்மளால செல்ல முடியும் சொல்லுவாங்க சோ இதற்கான முன்பதிவுகளை நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது ரூபாய் கொடுத்து பதிவு செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற அறிவிப்பு ஓடிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஆனா முன்பதிவுகளோட நமக்கு என்ன வேணும் பாஸ்போர்ட் இருக்கணும் அது போக நுழைவு இசை வச்சுட்டு விசாவும் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இருந்தா இந்த கப்பல்ல உங்களால தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நாகப்பட்டினத்துல இருந்து இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய காம்பேஷன் துறைமுகம் வரைக்கும் பயணிக்க முடியும் அப்படின்னு விஷயங்கள் சொன்னாங்க ஓகேவா அப்போ இது எதை மேம்படுத்துது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்படின்னா இரு நாட்டின் சுற்றுலாத்துறையுமே மேம்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஏன் நாகைப்பட்டினத்துல இருக்கக்கூடிய லோக்கலைஸ்டு ஏரியாஸும் நிறைய பேர் நல்லபடியா பார்க்கலாம் அது போக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுலா பகுதிகளுக்கு பார்க்கறதுக்கு இலங்கையில இருந்து ஆட்கள் வரலாம் அது போக இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் இலங்கையை போய் நல்ல இயற்கை வளங்களை பார்த்து ரசிச்சுட்டு வரலாம் ஓகேங்களா சோ அதுக்கு இது ஏதுவாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த விஷயம் தெரிந்து கொள்வது இரு நாட்டின் பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் பண்பாடுகளை இரு நாட்டு மக்களும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவ
இப்போ இந்த இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில ரொம்ப நாளுக்கு பிரச்சனையா இருக்கிறது பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ்ல அழகா காட்டியிருப்பாங்க அதாவது கச்சத்தீவு இஸ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ இந்த கச்சத்தீவு எங்க இருக்கு அப்படின்றத அழகா காட்டியிருப்பாங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து எப்படி ராமேஸ்வரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு ஓகேங்களா சோ இலங்கைக்கு சொந்தமாக அது என்ன பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா இந்தியாவுடைய சொந்தமான இடம் நைன்டீன் செவன்டி போர் காலகட்டத்துல எழுதி கொடுக்கப்பட்டது பை அக்ரிமெண்ட் டிக்ளரேஷன்ஸ் மூலமாக அவங்க கிட்ட போயிடுச்சு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் ஓகேங்களா இது சார்ந்த விவரங்களை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இலங்கை சார்ந்து அதுவும் கடல் போக்குவரத்து சார்ந்து பாக்குறதுனால நம்ம இது சார்ந்த விவரங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் சரி வாங்க இது சார்ந்த விவரங்கள் என்ன சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுல இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரதமராக இருக்கும் பொழுது இந்த கச்சத்தை வந்து ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில இலங்கைக்கு வழங்கினார் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேங்களா இப்ப உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்திய பிரதமர் நினைச்சா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதிய ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில வேறு நாட்டுக்கு எழுதி கொடுக்க முடியுமா அதற்கான சட்ட முன்வரைவுகள்லாம் இருக்கா அப்படின்றது நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறக்காம இருக்கா இல்லையான்றது கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லணும் ஓகேங்களா சரி அப்போ இந்த மாதிரி ஒப்பந்தம் கொடுத்துட்டாங்க கச்சத்தீவு கிட்டத்தட்ட வந்து இருநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஏக்கர் பரப்பளவு உடைய அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் நடுவே மன்னார் வளைகுடாவில் அமைந்துள்ள ஆளில்லாத ஒரு தீவு தான் இந்த கச்சத்தீவு அப்படின்னு சொல்றாங்க அங்க கத்தோலிக் கோவில் அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இரு நாட்டின் அந்த கத்தோலிக் கோவில் வணங்குவதற்கு உரிமை உண்டு அப்படின்னு அந்த ஒப்பந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் மீனவர்கள் அங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வலையை காய வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கும் நம்ம இந்திய மீனவர்களுக்கு அலவுட் அப்படின்னு அந்த ஒப்பந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்தது பிற்காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இரண்டே ஆண்டுதான் ஒப்பந்தம் போட்டு அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க ஐக்கிய நாட்டின் உத்தரவின்படி கடல் போக்குவரத்து எல்லை கட்டுப்பாட்டின் காரணமாக இந்தியர்களுக்கு அங்க வந்து பெர்மிஷன்ஸ் கிடையாது அது இலங்கையோட ஒரு புனித ஸ்தலம் அப்படின்ற மாதிரி அறிவிச்சிருவாங்க சோ இந்தியர்கள் அங்க வந்து அவங்களுடைய ஒப்புதல் கேட்டுட்டுதான் கச்சத்தீவுக்கே போற மாதிரியான நிலைமையா ஆகி போச்சு ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விவரங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த வருஷம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள உடன்குடி என்னும் பகுதி எந்த பொருளுக்கான புவிசார் குறியீடு பெற்றுள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா மதுரைக்கு மல்லி திருநெல்வேலிக்கா அல்வா திண்டுக்கலுக்கு கூட்டு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்றோம்ல ஒவ்வொரு ஏரியா ஒவ்வொரு பொருள் எப்படி சொல்றோம் இந்த புவிசார் குறியீடு பெற்றதுனால சொல்றோம் அது மாதிரி தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப உடன்குடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்திற்கு எந்த பொருளுக்கான புவிசாரி குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் பணம் கருப்பட்டி அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த பொருளுக்கு வந்து இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க புவிசார் குறியீடு கொடுத்திருக்காங்க திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜடேரி நாமக்கட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஓகேங்களா அங்க புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டது அப்ப இங்க உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா மட்டி வாழைப்பழம் அப்படின்னு அந்த பொருளுக்கு வந்து புவிசார் குறியீடு கொடுத்தாங்க எந்த பகுதிக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்றது நீங்க சொல்லி இது உங்களுக்கான கேள்வி ஓகேங்களா சரி வாங்க இந்த பணம் கருப்பட்டி அப்படின்றது எவ்வளவு பேமஸ் ஆச்சு இந்த உடன்குடியில அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்ப இங்க என்ன சொன்னாங்க உடன்குடி அப்படின்றது எந்த மாவட்டத்துல இருக்கான் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல இருக்கான் அப்ப இந்த ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் புவிசார் குறியீடு வழங்கியது யாரு மத்திய அரசுடைய புவிசார் குறியீடு பதிவகம் தான் வழங்கியிருக்காங்க அப்ப பணம் கருப்பட்டி உற்பத்தி அப்படின்றது எல்லா இடத்துலயும் பண்றாங்க ஏ இந்த உடன்குடிக்கு ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சி தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல தேரி காடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செம்மண் காடுகள் ஓகேங்களா செம்மண்ணா நிறைந்து இருக்கக்கூடிய அந்த தேரி காடுகள்ல பனை மரங்கள் நிறையாவே இருக்கும் அந்த பனை மரங்கள்ல உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பதநீர் அந்த பதநீர் எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னா கிழிஞ்சர் சுண்ணாம்புகளை யூஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க அந்த பதனி எடுக்கக்கூடிய அந்த மண் பானைகள இந்த கிழிஞ்சர் சுண்ணாம்ப தடவி இருப்பாங்க இந்த கிழிஞ்சர் சுண்ணாம்பு அப்படின்றது கடற்கரை உரங்கள்ல கிடைக்கக்கூடிய தாது பொருட்கள்ல இருந்து உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப உடல் நலத்திற்கு ஆரோக்கியமான வகையை சேர்ந்தது சோ அந்த கிழிஞ்சர் சுண்ணாம்பின் நில இந்த பதநீர் பட்டதுனால மருத்துவ குணம் மிக்கதாக மாறிடுது அதனால இது சிறப்பு வாய்ந்த பொருளாகவும் பார்க்கப்படுது இது கடைநிலையில அதாவது இந்த பதநீருக்கு அப்புறம் என்ன பொருளாக மாற்றப்படுது பணம் கருப்பட்டியாக மாற்றப்படுது இந்த பதநீர் அப்படின்றது சுக்ரோஸ் அப்படின்னு சயின்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சுக்ரோஸ் இன்னும் தூய்மையான பதநீர் அப்பட
அதிக இனிப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் குளிர்ச்சி தரும் மருத்துவ குணம் மிக்கதாகவும் இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா அது போக பனை ஓலைகள்ல கொட்டம் செய்து அதுல வைக்கப்படுவதுனால இந்த பணம் கற்கண்டு அப்படின்றது ரொம்ப மனமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா பணம் கருப்பட்டி அடுத்த விஷயம் சொல்லுங்க இந்த ஜிஐ டேக்க இப்போ தெரிவிச்சது யாரு அப்படின்னா ரவிச்சாமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜிஐ டேக் அதாவது புவிசார் குறியீடு நிபுணர் தான் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக புவிசார் குறியீடு எந்த பொருள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா டார்ஜிலிங் டீ கொடுத்தாங்க இரண்டாயிரத்தி நாலுல ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்தியாவிலேயே அதிகமாக புவிசார் குறியீடு வச்சிருக்க மாநிலம் அப்படின்னு கேட்டா இந்தியாவை தான் தமிழ்நாடு தான் சொல்லுங்களா அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த புவிசார் குறியீடு சார்ந்து ஒரு ஸ்கூல் புக் கண்டென்ட் பார்க்க போறோம் அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா புவிசார் குறியீடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் பிரதேசத்தில் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களின் மீது பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பாகும் இது உற்பத்தி செய்யும் உற்பத்தியாளர்களுக்கு உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது அப்படின்னு அப்போ ஒரு சில ஏரியாஸும் கொடுத்து அதற்கான புவிசார் குறியீடு பொருட்கள் கொடுத்திருக்காங்க அதையும் பார்க்கலாம் ஆரணி பட்டு காஞ்சிபுரம் பட்டு பாயம்புத்தூருக்கு மாவு அரைக்கும் மில் ஆஹ் இயந்திரம் அதுக்கப்புறம் கோரா பட்டு சேலை தஞ்சாவூருக்கு நிறைய இருக்கு ஓவியங்கள் கலைநயமிக்க தட்டுக்கள் தலையாட்டி பொம்மைகள் வீணைகள் இதெல்லாம் தஞ்சாவூருக்கு ஃபேமஸ் சொல்றாங்க நாகர்கோவிலுக்கு கோயில் நகைகள் ஈரோட்டுக்கு என்ன சொல்றாங்க மஞ்சள் தேசிய மஞ்சள் வாரியம் எந்த மாநிலத்துல இப்போ அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க சொல்றீங்க இதெல்லாம் நம்ம இப்பதான் படிச்சோம் ரீசன்ட் டேஸ்ல சேலம் வெண்பட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க பவானி போர்வைகள் மதுரை சுங்கடிச்சேலை சுவாமி மலை வெங்கல சிலைகள் சுவாமி மலையில இருந்து தான் இப்ப கூட ஜி டுவெண்டி மாநாட்டிற்கு நடராஜர் சிலையை கொண்டு போனாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நாச்சியார் கோவில் குத்து வழக்கு இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த வேற என்ன விவரங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்போ இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இங்க என்னன்னா இப்ப எப்படி நம்ம உடன் குடியில கிடைக்கக்கூடிய பணம் கருப்பட்டி மருத்துவ குணம் மிக்கது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம்ல இப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்திய மருந்து என கிரேக்க மரு கிரேக்க மருத்துவர் ஹிப்போகிரேட்டஸ் கூறிய பொருள் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ அதற்கான ஆன்சர் என்ன இந்தியாவில கிடைக்கக்கூடிய மிளகுதான் இந்தியர்களுக்கான மருந்து அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்கா கிரேக்க மருத்துவர் ஹிப்போகிரேட்டஸ் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாமா அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் எந்த நோய்க்கான பரிசோதனை முடிவுகளை ஆறு மணி நேரத்தில் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப தமிழ்நாடு அரசு வந்து உத்தரவிட்டிருக்காங்க இந்த நோய்க்கான பரிசோதனை முடிவுகளை ஆறு மணி நேரத்துல நீங்க கொடுத்துடணும் அப்படின்னா அது எந்த நோய்க்கு அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி டெங்கு நோய் சார்ந்த விவரங்களை ஆறு மணி நேரத்துல தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா இப்ப மேலே குறிப்பிடப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன இது சார்ந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல என்ன படிச்சோம் மலேரியா சார்ந்து நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படின்னா உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து இரண்டு ஊசி தடுப்பூசிக்குதான் மலேரியாவுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க ஒண்ணு வந்து ஆர்டிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தடுப்பூசி அது குழந்தைகளுக்கு அவ அட்வைசபிள் கிடையாது இப்ப கண்டுபிடிச்சா ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் தடுப்பூசி குழந்தைகளுக்கும் போட முடியும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் சொன்னாங்க இப்போதான் ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு ஓகேங்களா சரி இந்த ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் வேக்சினேஷன் இந்தியாவை சார்ந்த ஒரு நிறுவனம் தான் தயாரிச்சிருப்பாங்க அது எந்த நிறுவனம் அப்படின்றது நீங்க சொல்லுங்க இது உங்களுக்கான கேள்வி ஓகேங்களா அடுத்து ரத்த கோளாறு அதாவது மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வருடத்திற்கு அரௌண்ட் ஃபோர் செவன்டி அப்படின்னு இருக்கு இது கம்மியாக இருந்தாலுமே லட்சத்துல தான் எம்எம்ஆர் பார்க்கணும் விகிதம் வந்து பார்க்கணும் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ இருக்கு ஸோ அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எதனால இந்த மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா சி ரத்த அழுத்தங்கள் அதீத ரத்த அழுத்தங்கள் இருக்கிறதுனால நடக்குது அப்படின்னு விஷயம் சொல்ல முடியுங்களா அப்போ அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு அடுத்த விஷயம் புற்றுநோய் அதாவது தமிழ்நாட்டிலையும் சரி உலக அளவுலையும் சரி பெண்களுக்கு அதிகமாக பாதிப்பை தரக்கூடிய புற்றுநோய்னா மார்பக புற்றுநோய் அப்படின்னு படிச்சோம் லட்சம் பேருக்கு ஆய்வு செஞ்சா தமிழ்நாட்டுல ஐம்பத்தி இரண்டு பேருக்கு இந்த மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சோம் ஓகேங்களா சரி அப்ப நாம இங்க என்ன படிச்சோம் தமிழக அரசு வந்து ஒரு இன்டிமேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க டெங்கு சார்ந்து யாரெல்லாம் சோதனைப்படுத்தப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆறு மணி நேரத்துல முடிவுகளை அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் உத்தரவிட்டது யாரு பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் தான் உத்தரவிட்டிருக்காங்க
சிகிச்சை அளிக்க தாமதமாகுது இந்த மாதிரி நாலு நாட்கள் கழிச்சு ரிப்போர்ட் கொடுத்தா மருத்துவ சிகிச்சை எப்போ ஸ்டார்ட் பண்றது சோ அதுல தாமதம் ஏற்படுது சோ அதனாலதான் ஆறு மணி நேரத்துல கொடுக்க சொல்லி தமிழக அரசு உத்தரவு எடுத்திருக்காங்க பரவும் விகிதம் இப்ப எப்படி பரவிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டுல டெங்கு இன்ஃபுளுசா போன்ற பாதிப்பு தினமும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்கக்கூடிய வகையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க பாக்கலாமா அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு புக் கண்டென்ட் ஓகேங்களா அப்போ இந்த டெங்கு காய்ச்சல் இருந்து நாம தவிர்த்துக்கணும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டிக்கணும் அப்படின்னா என்ன விஷயங்களை மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னா பப்பாளி இலைகளின் குழுந்தில் இருந்து எடுக்கப்படும் வடிகட்டப்பட்ட திரவம் மற்றும் நிலவேம்பு கசாயம் ஆகியவை இந்நோய் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இது இரத்த தட்டுக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்கு அறியப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா அப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுது பிளட் பிளேட்லெட்ஸ வந்து கூட்டி கொடுக்குது அப்போ இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா வேலை செய்யும் சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெங்குல இருந்து ஓரளவுக்கு தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுங்களா அப்போ டெங்கு சார்ந்து என்ன சொல்ல முடியுங்கன்னா இது ஒரு எலும்பு முடிவு காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வலி எலும்பு முடுக்கு பகுதிகள்ல அதிகமான வலியே ஏற்படும் இது ஒரு வைரஸினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு காய்ச்சல் அப்படின்னு தெரியணும் சோ இதற்கான நோய் காரணம் என்ன எடிஸ் ஜிப்தி அப்படின்னு ஆரோக்கியமானவரை கடிப்பதால் அதாவது பாதிக்கப்பட்டவரை கடிச்சுட்டு வந்து ஆரோக்கியமானவரை கடிச்சா டெங்கு நோய் அவங்களுக்கு பரவிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஆஹ் வைரசின் அடைகாக்கும் காலம் அஞ்சுல இருந்து ஆறு நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆறு நாட்கள் கூட நமக்கு அறிகுறிகள் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இரத்த தட்டுக்களின் எண்ணிக்கை குறைவுபடுதால் இந்நோயோடு தொடர்புடைய அறிகுறி ஆகும் அப்ப அந்த ரத்த தட்டுக்களை அதிகப்படுத்துறதுன்னா பப்பாளி இலை கொழுந்து சாறுகளை நாம சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்கு வாந்தி வயிற்று வலி மூச்சு விடுதல் சிரமப்படுறது அப்புறம் இந்த மாதிரி தோல்ல வந்து புள்ளிகள் வருது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சிம்டம்ஸ் சொல்றாங்க ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பண்றா அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ அரசாங்கம் என்ன செஞ்சிருக்காங்க அதாவது டெங்கு சார்ந்த முடிவுகளை கூடிய விரைவுல ஆறு மணி நேரத்திற்குள்ள அறிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ ஏன் அதெல்லாம் சொல்றாங்க இந்த கேள்வியை பார்த்தா நல்லா புரியும் அரசு பொது சுகாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பது கீழ்காணும் விதிகளில் எது சரியானது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல ஆர்டிகல் நாப்பத்தி ஏழுல சொல்றாங்க ஒரு நலம் பேணும் அரசிற்கு என்ன அழகு அப்படின்னா பொது சுகாதாரத்தை எப்பயுமே மேம்படுத்தி வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த பொது சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு தான் இப்போ என்ன பண்றாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களா பண்றாங்க ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் தற்போது எந்த யூனியன் பிரதேசம் மாநில அந்தஸ்து வழங்க மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தியுள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கேள்விக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ புதுச்சேரி அப்படின்னு தெரியும் இப்போ கீழே குறிப்பிடப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எதற்காக ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படின்றது மாநிலமாக இருந்தது இப்ப இரண்டு யூனியன் பிரதேசமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆகஸ்ட் அஞ்சுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுனால அது நீக்கப்பட்டு இப்ப இரண்டு யூனியன் பிரதேசமாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா அடுத்து தாத்ரா நாகர் ஹவேலி அது போக ஜம்மு காஷ்மீர் இப்ப வந்து என்னவாக இருக்கு யூனியன் பிரதேசமா இருக்கு லடாக் இன்னொரு யூனியன் பிரதேசமா இருக்கு தற்பொழுது நம்ம கிட்ட சட்டப்பேரவையுடன் கூடிய யூனியன் பிரதேசம்னா ரெண்டு தான் டெல்லி இன்னொன்னு புதுச்சேரி ஆனா இந்த ஜம்மு காஷ்மீரை அடுத்த சட்டப்பேரவையுடன் கூடிய யூனியன் பிரதேசமா மாற்றுவதற்கு திட்டமிட்டு இருக்காங்க சோ அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தாத்ரா நாகர் ஹவேலி ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலகட்டத்துல டேம் அண்ட் டையூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யூனியன் பிரதேசமும் தாத்ரா நாகர் ஹவேலியும் ரெண்டும் இணைச்சிருப்பாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு சி அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுக்கு ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருக்குங்க அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஐஎன்ஏ இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இவங்க இந்தியாவில முதல் முதல்ல இந்திய கொடிய பறக்க விட்டது இந்திய பிரதேசத்துல எதுனா அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்டா சொல்லுவாங்க அது போக ரீசன்ட் டேஸ்ல நாம என்ன படிச்சோம் அப்படின்னா சி நம்ம படிச்ச விஷயம் வந்து வி டி சவார்கர் துறைமுகம் அந்த ஒருங்கிணைந்த துறைமுகத்துக்கு அது வந்து ஒரு சிற்பி போல காட்சி அளிக்கக்கூடிய துறைமுகமாக டெவலப் பண்ணி இப்ப அதை வந்து திறந்து வச்சிருப்பாங்க இந்திய பிரதமர் அவர்கள் அப்படின்றதுல நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல படிச்சிருக்கோம் போர்ட் பிளேயர் அப்படின்ற இடத்துல அந்த சாரி துறைமுகம் இல்ல விமான நிலையம் ஓகேங்களா அந்த விமான நிலையத்தை திறந்து வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அது போர்ட் பிளேயர்ல இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் சரி வாங்க இப்ப நம்ம என்ன படிச்சுக்கோ புதுச்சேரி வந்து மாநில அந்தஸ்து வந்து கேட்கறாங்க மத்திய அரசாங்க கிட்ட அப்படின்றது தெரியும் ஓகேங்களா சரி ஏன் திடீர்னு
மாஹி ஆனம் போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கியதா இருக்கு சோ இதை மாநிலங்களா அறிவிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஒன்னு ஒண்ணு ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா மாநில அந்தஸ்து கோரிக்கைக்கு காரணமானவினா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் நாங்க புதுச்சேரியில் இருக்கவங்க சொல்றாங்க ஓகேங்களா எம்எல்ஏஸ் எல்லாம் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க ஆட்சி அதிகாரம் எங்க கிட்ட தானே இருக்கணும் அப்ப இது யூனியன் பிரதேசம் வச்சுக்கிட்டா மத்திய அரசு கிட்டே எல்லாம் ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் நிதி ஆணைய பரிந்துரையில நாங்க இடம்பெறவே மாற்றோம் யூனியன் பிரதேசமா இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு வந்து அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் செல்லுபடி ஆக மாட்டேது சோ அதனால எங்களை மாநில அந்தஸ்தாக மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மக்கள் நல வளர்ச்சி திட்டங்களை இன்க்ளூசிவா கொண்டு வருவதற்கு எங்களுக்கு மாநில அந்தஸ்து தேவை அப்படின்ற விஷயங்களும் அவங்க சொல்றாங்க ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு புக் கண்டென்ட் இதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்திய பகுதிகளாக இணைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் சட்ட திருத்தங்கள் பனிரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டுல ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அப்ப அதுல என்ன சொல்றாங்க இந்திய ஒன்றியத்துல கோவா டேம் அண்ட் பையூ இதெல்லாம் இணைக்கப்பட்டது அது ஒரு யூனியன் பிரதேசம் தான் டேம் அண்ட் பையூ அப்படின்றது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பதினான்காவது திருத்த சட்டம் இதுல என்ன சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அது அறுபத்தி ரெண்டுல இந்திய ஒன்றியத்துல புதுச்சேரி இணைக்கப்பட்டது இது தெரியும் ஓகேங்களா புதுச்சேரி எந்த வருஷம் நினைச்சிருக்காங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல நினைச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க ஒரு மாநிலத்தையோ அல்லது யூனியன் பிரதேசத்தையோ மாற்றுவதற்கோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க ஒன்றாக இணைப்பதற்கோ வழிமுறை செய்யக்கூடியதுதான் இந்த பதினெட்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல கொண்டுடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இப்ப இதுக்கெல்லாம் யாருக்கு அதிகாரம் இருக்கு இந்திய நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இருக்கு ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரீதியா பார்க்க போற ஒரு கேள்வி இங்க என்ன சொல்றாங்க கீழ் காண்பன ஒற்றுள் பொது நிர்வாக முறையில் மக்களின் பங்கேற்பிற்கு உதவாத வழிமுறை எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அரசியல் விருப்பமின்மை அப்படின்றதுதான் மக்களின் பங்கேற்பிற்கு உருவாகாத அதாவது உதவாத ஒரு வழிமுறையாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப கூட புதுச்சேரியில் என்ன சொல்றாங்க மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட எங்க கிட்ட தான் ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் சொல்றாங்கல்ல சோ அதனால இந்த விஷயம் வைக்கப்படுது அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இஸ்ரோவால் எந்த விண்கலம் பதினாறு நொடிகள் இயக்கப்பட்டு பயண பாதையிலிருந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இஸ்ரோ தான் இந்த பதினாறு நொடிகள் அந்த விண்கலத்துல இருக்கக்கூடிய இயந்திரத்தை இயக்கி பயண பாதையில ஒரு சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இருக்காங்க அந்த விண்கலத்துடைய பெயர் என்னப்பான்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம கிட்ட சோ இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை ஆதித்யா எல் ஒன் விண்கலம் அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா இப்ப மேற்கூறிய குறிப்பிட்ட ஆப்ஷன் சி ஒரு சோதனை விண்கலம் ககன்யான் திட்டத்திற்காக தயாரிக்கப்பட்டது கே சிபி நிறுவனத்தின் மூலமாக சோ அப்ப என்ன பண்ணாங்க ஆஹ் நம்ம மனித விண்வெளி திட்ட இயக்குனராக இருக்கக்கூடிய கட்டான் அப்படின்றவர்கிட்ட அந்த விண்கலத்தை என்ன பண்ணாங்க ஒப்படைச்சாங்க அப்படின்றத நம்ம படிச்சோம் அது போக அந்த விண்கலத்தை இஸ்ரோ என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த சோதனை விண்கலத்தை காட்சிப்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம ரீசன் டேஸ்ல படிச்சோம் அதுக்கப்புறம் சந்திராயன் மூன்று விண்கலம் அப்படின்றது என்ன பண்ணுச்சு பதினாலு நாள் தான் நிலவில ஆக்டிவாக இருந்தது அதற்கப்புறம் அதுல சோலார் அப்படின்றது பொருத்தப்பட்டிருந்தாலும் நிலவின் தென் பகுதிகளில் சூரிய வெளிச்சம் அதிகமாக இல்லாதனால அந்த மீண்டும் வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய ரோவரை வந்து இயக்க சிரமம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு இருந்தாலும் அந்த பதினாலு நாள்ல நமக்கான பிரைமரி அப்செக்டிவ்ஸ் எல்லாம் சந்திராயின் மூன்று ரொம்ப வெற்றியாகவே எடுத்து கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாமா அடுத்த விஷயம் இன்சிஎஸ் விண்கலம் இது எதற்காக அனுப்ப போறாங்க இஸ்ரோ வந்து பருவநிலை மாற்றத்தை பற்றி ஆராய்வு செய்வதற்கு எந்த விண்கலத்தை அனுப்ப போறாங்க இன்சார் த்ரீ டி எஸ் அனுப்ப போறாங்க இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல படிச்சோம் சோ நாம இங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஆதித்யா எல் ஒன் விண்கலம் அப்படின்றது என்ன பண்ணிருக்காங்க இஸ்ரோ வந்து பதினாறு நொடிகள் இயக்கப்பட்டு பயண பாதையில ஒரு சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விண்கலத்தின் பயண பாதை சூரியனை நோக்கி வெற்றிகரமாக மாற்றப்பட்டிருக்கு இஸ்ரோ மூலமாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப விண்கலத்துடைய நோக்கம் என்ன சூரியனின் புறவழியை ஆய்வு செய்வது தானே அதனால சூரியனை நோக்கி அந்த பாதையை மாற்றி அமைச்சிருக்காங்க பதினாறு நொடிகள் அந்த விண்கலத்துல இருந்த இயந்திரத்தை செயல்பட வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆதித்யா
விண்கலத்தை சரியாக திசையில் செல்கிறதா அப்படின்றது உறுதிப்படுத்தும் சரியான டைரக்ஷன்ஸ்க்கு அந்த விண்கலம் போகுதா அப்படின்றது செக் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் விண்கலத்தின் பயணம் எதை நோக்கிதான் பயணிக்குது எல்வன் புள்ளியை நோக்கி பயணிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்க இருக்கு புவியிலிருந்து பதினஞ்சு லட்சம் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்பால் இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா அடுத்த வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இங்க சூரியன் சார்ந்து பார்க்க போறோம் சூரியனுடைய புறவெளி தோற்றம் சார்ந்த விவரங்களை ஆராய்வு செய்வதற்கு ஆதித்யா எல்வன் அப்படின்றது அனுப்பப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்ப சூரியன்ல ஆறு பகுதிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒண்ணு உட்கரு இன்னொன்னு கதிர்வீச்சு மண்டலம் இன்னொன்னு வெப்ப உமிழ்வு சுழற்சி மண்டலம் அதுக்கப்புறம் ஒளி கோலம் அதுக்கப்புறம் வண்ண கோலம் அதுக்கப்புறம் கரோனா போன்ற ஆறு பகுதிகளை உற்று இருக்கியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க சூரியனோட மேற்பரப்பு வெப்பநிலை ஐயாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸா இருக்கும் ஆனா உட்கருவுடைய வெப்பநிலை பதினஞ்சு மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வெப்ப உட்கரு பிணைப்பை தக்க வைத்துக் கொள்ள போதுமானதாக விளங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த நிகழ்வுல சின்ன சின்ன அணுக்கள் கூட ஒன்றிணையும் நியூக்ளியர் ஃபியூசன் அப்படின்றது நடக்கிறதுனாலதான் அங்க அபரிமிதமான வெப்ப ஆற்றல் அப்படின்றது வெளியிடப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இதுல என்ன சொல்றாங்க வளிமண்டலத்தில் சூரியனின் புறவுதா கதிரில் இருந்து நம்மை காப்பது எந்த எந்த படலம் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஓசோன் நம்மை காக்கும் வாயு ஓசோன் ஓ த்ரீ அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடியது ஓகேங்களா அப்போ சூரியன்ல இருந்து என்ன வெளியே வருது புறவுதா கதிர் அப்படின்றது வெளியே வருது அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தேசிய நுரையீரல் நோய்களுக்கான மாநாடு எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதற்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா டெல்லியில தொடங்கப்பட்டிருக்கு சோ தமிழ்நாட்டுல என்ன மாநாடு மாநாடு சார் தமிழ்நாடு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போர்ல ஜான்வரி பிப்ரவரி காலகட்டத்துல உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடைபெற இருக்கு அதுதான் சிங்கப்பூருக்கு நம்ம ஆஹ் தமிழ்நாட்டுடைய முதல்வர் சென்றிருப்பாங்க ஜப்பானுக்கு சென்றிருப்பாங்க அங்கெல்லாம் அழைப்பு விடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் கேரளால கேரளால நம்ம என்ன படிச்சோம் அதாவது இந்த ஜி டுவெண்ட்டிக்கான சுகாதார மாநாடு கிறிஸ்துமஸ் திருவனந்தபுரத்துல நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ஜி டுவெண்ட்டிக்கு நிறைய மாநாடுகள் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ஜி டுவெண்ட்டி உச்சி மாநாடு இறுதியாக செப்டம்பர் ஒன்பது பத்துல டெல்லியில் நடந்தது அதுக்கு முன்னாடி உப மாநாடுகள் அமைச்சர்களினுடைய பணிக்குழு கூட்டம் நிறைய நடந்திருக்கு ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் தெலுங்கானா தெலுங்கானால இந்த நுரையீரல் சார்ந்த ஒரு விஷயம் படிச்சிருக்கோம் என்ன அப்படின்னா இந்த நுரையீரல் பாதிப்பு நோய் தான் ஆஸ்துமா இந்த ஆஸ்துமா நோயை போக்குவதற்காக மீன் பிரசாதம் அப்படின்றது பாரம்பரியமாக எங்க வழங்கிட்டு இருக்காங்க தெலுங்கானால வருடந்தோறும் வழங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மீன் பிரதம் சாப்பிட்டா ஆஸ்துமா உங்களுக்கு லைஃப் டைம்லயே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க சோ அதை வழங்கிட்டு இருந்த ஒரு ஹரிநாத் கவுட் அப்படின்றவங்க இயற்கை இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி படிச்சோல சோ நாம அதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டாச்சு சரி வாங்க இந்த நுரையீரலுக்கான தேசிய மாநாட்டுல என்ன விஷயங்கள்லாம் பேசுனாங்க அது பர்டிகுலரா டெல்லியில் நடந்தது அப்படின்னு பாக்குறோம்ல இத பார்ப்போம் மாநாட்டின் ஒருங்கிணைப்பு தலைவராக ராகேஷ் கே சாவ்லா அப்படின்றவர் இருந்தாரு நான்கு நாட்கள் நடைபெறக்கூடிய ஒரு மாநாடு சோ இந்த ராகேஷ் கே சாவ்லா அப்படின்றவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நுரையீரல் பிரச்சனை வருவதற்கு காரணமே முதன்மையான ரீசன் காற்று மாசுபாடு தான் அப்போ சுவாச கோளாறு இதனால அதிகமாகுது உடலில் நீண்ட கால பிரச்சனையும் இது ஏற்படுத்துது ஆஸ்துமா பாதிப்புகள் அதிகமாக்குது குழந்தைகள் நுரையீர்கள் நுரையீரல்கள் என்ன ஆகுது ரொம்ப மோசம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேலா மோசம் அடைகிறது அதுக்கப்புறம் இந்தியாவை ஆரோக்கியமற்ற நாடாக மாற்றுகிறது இந்த காற்று மாசு அப்ப ஏர் பொல்யூஷன்ஸ் நம்ம குறைச்சிட்டாலே போதுமான அளவு நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் அரசு என்ன விஷயங்களை மேற்கொண்டா இந்த ஏர் பொல்யூஷன்ஸ கொஞ்சம் குறைக்க முடியும் அப்படின்னு இவங்க வந்து அட்வைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா வாகனங்கள் வைத்திருப்பவங்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கணும் அப்ப ஒரு குடும்ப நபர்கள் அப்படின்றவங்க எத்தனை வாகனங்கள் வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ரெகுலேஷன்ஸ கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சாலையில இவ்வளோ வாகனங்கள் தான் ஒரு நாளைக்கு பயணிக்கணும் அப்படின்ற போக்க ரெகுலேஷன்ஸ கொண்டு வரணும் இப்படி எல்லாம் நம்ம கொண்டு வரும் பொழுது மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பொது போக்குவரத்துல அதிகமாக பயணம் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு விஷயம்லாம் சொல்றாங்க ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அந்த சுவாசம் சார்ந்துதான் பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைக்கு தானே இப்ப தீர்வு சொல்றாங்க இந்த தேசிய மாநாட்டுல சோ அதனால இதை பாக்குறோம் ஓய்வு நிலையில ஒ
இதன் மூலம் நீங்கள் வெளியேற்றும் அயல் பொருட்கள் அருகில் இருப்பவர்களுக்கு பரவாமல் தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த என்ன பாக்க போறோம் அப்படின்னா இப்ப இந்த ஏர் குவாலிட்டி சார்ந்த ஒரு ப்ரீவியஸ் இருக்கு அமெரிக்காவை சார்ந்த ஹெல்த் எஃபெக்ட் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்றவங்க இந்த ஏர் குவாலிட்டி அப்புறம் சுகாதாரம் சார்ந்து ஏழாயிரம் நகரங்கள்ல ஆய்வுக்குட்படுத்தினாங்க இதுல டெல்லி தான் முதல் நகரமா இருக்கு இந்த காற்று மாசுவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ எந்த மாதிரியான துஷ்கள் டெல்லியில அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பர்டிகுலர் மேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு புள்ளி ஐந்து அளவுடைய துஷ்கள் நம்ம டெல்லியில ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பாக்க போறோம் அப்படின்னா சமீபத்திய நிகழ்வுடன் சரியாக பொறுத்துக்கன்னு சொல்லுவாங்க சோ தொண்ணூத்தி ஒன்றாவது இந்திய விமானப்படை நிறுவன தினம் அக்டோபர் எட்டு ஓகேங்களா இந்திய விமானப்படை தினம் அப்படின்றது சோ இதுக்கு வந்து ஆஹ் இந்திய தலைமை தளபதி ஆஹ் விமானப்படை தலைமை தளபதி யாரு விவேக் ராம் சௌத்ரி அவர்கள் உத்தரப்பிரதேசத்துல ஒரு நிகழ்வுல கலந்துருப்பாங்க சோ அப்ப வந்து இந்த டீம் விஷயங்கள சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட வான் சக்தி அப்படின்றத இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு விமானப்படைக்கான இந்திய விமானப்படைக்கான மைய கருத்தாக பார்க்கப்படுது சோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இப்ப வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் உலக சூழல்ல அன்றன்றைக்கு தேவைக்கான நம்ம பாதுகாப்பு உபகரணங்களை மேம்படுத்திட்டே வரணும் அப்படின்னு விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா உலக பார்வை தினம் வேர்ல்டு சைட் டே அப்படின்றது அக்டோபர் பனிரெண்டுல நடைபெற இருக்கு சோ அதற்கான விழிப்புணர்வு ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் ஏற்படுத்தி வந்துட்டு இருக்காங்க தான்சீனியா அதிபர் யாரு சாமியா சுலுகு ஹாசன் அப்படின்றவங்க அரசுமுறை பயணமாக இந்தியாவிற்கு வந்திருக்காங்க இப்போ இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்களை சந்திச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரியும் ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் இந்திய உணவுப் பொருள் அப்படின்றது அதிகமான தேவைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய நாடுகளாக மத்திய கிழக்காசிய நாடுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்திய தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அவர்கள் ஆஹ் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு பயணம் போயிருக்கும் பொழுது அங்க என்ன பேசுவாங்க அப்படின்னா இந்திய உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதியில கொஞ்சம் தளர்வு படுத்தணும் எங்களுக்கு அதிகமாக தேவை இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இருக்கு உணவுப் பொருள் எல்லாம் சார்ந்து பார்த்ததுனால இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி இரண்டுல தமிழ்நாட்டுடைய மொத்த உணவு உற்பத்தியோட அளவு எவ்வளவா நூத்தி இருபத்தி ஐந்து லட்சம் மெட்ரிக் டன் அப்ரோக்சிமேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா சரி அடுத்து வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பாக்க போறோம் அப்படின்னா இங்க சொல்றாங்க கண் பார்த்தி படிக்க போறோம் டேஸ் என்பது உறுதியான தடித்த வெண்ணிற உரையாக அமைந்து கண்ணின் உள்பாகங்களை பாதுகாக்கின்றது அந்த கண்ணுடைய உறுப்போட பேர் என்னப்பான்னு கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி அடுத்த வேற என்ன விவரம் இருக்குன்னு பாக்கலாமா அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பாக்க போறோம் அப்படின்னா சீன ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற நாடு அதாவது வென்ற நாடுன்னு கேட்டா நான் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்றேன் வென்றவர் யாருன்னு இங்க கேட்டிருக்காங்க சோ இதற்கான சரியான விட என்ன இகாஸ் வியாடெக் அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா அப்போ போலந்து நாட்டை சார்ந்தவங்க இவங்கதான் சீன ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வென்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா சரி அப்ப மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி இறுதி போட்டியில தோற்று போயிட்டாங்க ஓகேங்களா சோ இது மேற்படி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எதற்காக வைக்கப்படுது இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் பத்தொன்பதாவது எடிசன் ஆசிய விளையாட்டு போட்டி நிறைவுற்றது நூத்தி ஏழு பதக்கங்களோட இந்தியா நிறைவுற்றிருக்காங்க அப்ப நம்ம நான்காவது இடம் நேற்றே நம்ம பார்த்தோம் எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் முதல் சைனா முதல்ல இருக்காங்க ஜப்பான் ரெண்டாவது இருக்காங்க தென்கொரியா மூன்றாவது இந்தியா நான்காவது இடம் இருக்காங்க சோ இந்த நிறைவு விழால நம்ம இந்திய வீரர்களை தலைமை தாங்கி அழைத்து சென்றவர் யாருன்னு கேட்டா பி ஆர் ஸ்ரீஜேஷ் ஓகேங்களா ஹாக்கி விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் அவர் தான் என்ன பண்ணிருக்காரு நம்ம இந்திய கொடியோட தலைமை தாங்கி கொண்டு போயிருக்காரு இந்த நிறைவு விழால ஓகேங்களா அடுத்து ரன்தீர் சிங் அப்படின்றவங்க யாருன்னா இந்த ஒலிம்பிக் கமிட்டியோட துறை தலைவராக இருக்கக்கூடியவங்க சோ இப்ப சீனால் நடைபெற்றது மாதிரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல ஜப்பான் நடைபெற இருக்கு சோ அந்த பொறுப்பு அப்படின்றது மாற்றி அமைச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் பி டி உஷா இந்தியன் இந்தியன் ஒலிம்பிக் அசோசியேஷனுடைய ஹெட் அவங்கதான் ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் தலைவர் சோ இவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியா இந்த தடவை ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில நூறுக்கும் மேற்பட்ட பதக்கங்களை வென்றது மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்குது சோ ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஒலிம்பிக் அப்படின்றது இந்தியாவில் நடைபெறும் நடைபெற நடைபெற வைப்பதற்கு முயற்சிகளை நம்ம எடுக்கணும் சோ இந்தியா இனிமேல் வந்து ஒலிம்பிக்ஸ்ல கூட இரட்டை இலக்கத்துல பதக்கங்கள் வெல்வதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு
புவிசார் குறியீடு எதுக்கு கொடுத்திருக்காங்க பணம் கருப்பட்டி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதிக்கு கொடுத்திருக்காங்க அது என்ன பகுதி அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் சினாரியோல ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்றது மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்றீங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பரிசோதனை முடிவுகள் டெங்கு சார்ந்த பரிசோதனை முடிவுகளை என்ன பண்ணணும் ஆறு மணி நேரத்திற்குள்ள வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யூனியன் பிரதேசம் மாநில அந்தஸ்து யாரு கேட்கிறா புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம் மாநில அந்தஸ்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் விண்கலம் ஆதித்யா எல்வன் விண்கலம் பதினாறு நொடிகள் செயல்பட்டு தனது பயணத்துல பாதைய மாற்றி அமைச்சிருக்கு அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் நோய்களுக்கான மாநாடு அதாவது நுரையீரல் நோய்களுக்கான மாநாடு டெல்லியில் நடைபெற்றிருக்கும் நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு எதுதான் வந்து முக்கிய காரணம் சொன்னாங்க காற்று மாசுபாடு தான் முக்கிய காரணம் சொன்னாங்க உலக பார்வை தினம் அக்டோபர் பனிரெண்டு அப்படின்றது தெரியும் அதுக்கான விழிப்புணர்வு ப்ரோக்ராம் எல்லாம் தமிழ்நாடு நடந்துட்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சீன ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில சாம்பியன் பட்டம் வென்றது இகாஸ் பியாட்டக் போலந்த் நாட்டை சார்ந்தவங்க அப்படின்னு விஷயம் பார்த்து மகளிர் ஒற்றையர் பெயர்கள் விண் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இன்னைக்கான தகவல் முடிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தருணத்துல உங்க மனசுக்கு என்ன தோணுது அதை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங